ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிலாக்ஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான நான்வெஜ் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் மட்டன் சுக்கா நீங்கள் நிறைய விதமாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு மசாலா அரைச்சி அதை யூஸ் பண்ணி மட்டன் சுக்கா பண்ண போகிறோம் ரொம்பவே எம்மியாக இருக்குங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்காக ஒரு ஆஃப் கிலோ மட்டன் எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வழக்கமாக நம்ம எண்ணெயில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு டேரெக்டாக சேர்க்கறது இல்லை வெங்காயம் வதக்கின பிறகு தான் சேர்த்துப்போம் ஆனால் இந்த முறையில் மட்டனை வேக வைக்கிறதுக்கு முன்னால் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு அதில் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுதும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தோலும் சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ளேமை நல்லா லோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்த உடனே கொஞ்சம் மடி பிடிக்கும் அதனால் தீயை குறைச்சி வச்சுட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மஞ்சள் தோலும் சேர்த்து லேஸாக வதக்கிட்டு மட்டனை சேர்த்துக்கலாம் இதில் மட்டன் பீசஸை போட்டு நல்லா கிளறி விடணுங்க அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மஞ்சள் தூள் எல்லாமே மட்டன் பீஸ் எல்லாத்துலேயும் படுற மாதிரி நல்லா அடியோடு கிளறி விடணும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் இப்படி கிளறி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா கிளறின பின்னால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து மூடி போட்டு வைக்க போகிறோம் லோ ஃப்ளேமில் மூடி போட்டு வச்சிடலாம் அதாவது அந்த மட்டனில் உள்ள தண்ணி எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மசாலா சேர்த்துக்க போகிறோம் அதனால் ஒரு அஞ்சு நிமிடம் அப்படியே லோ ஃப்ளேமில் மூடி போட்டு வச்சிடலாம் பாருங்கள் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு எவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்கு பாருங்க இந்த மட்டனில் உள்ள தண்ணி எல்லாம் வெளியில் வந்த பிறகு தான் நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் நல்லா உப்பு பிடிக்கும் உங்களுக்கு நம்ம மட்டன் சுக்காக்குன்னு ஒரு மசாலா தயார் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்காக இந்த மட்டனை நம்ம வெறுமனையாக அப்படியே வேக வச்சுக்க கூடாதுங்க தேவையான அளவு உப்பும் கொஞ்சமாக காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் மிளகாய் தூள் சேர்த்து தான் நம்ம வேக வச்சுக்க போகிறோம் இப்போ இதை ரெண்டையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தண்ணி ஏற்கனவே மட்டன் விட்டுருக்கு இது போக ஒரு கால் கப் அளவு தண்ணி சேர்த்தா போதுங்க தேவையான அளவு மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா சுக்காவுக்கு நம்ம நிறைய தண்ணி விட வேண்டியதில்லை ஒரு கால் கப் தண்ணி சேர்த்து நம்ம மட்டனை வேக வச்சிடலாம் மட்டன் ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் வெந்தால் போதும் நல்லா சாஃப்டாக கொலைய வேக வேண்டியதில்லை ஏன்னா நம்ம அரைக்க போகிற மசாலாவை சேர்த்து திருப்பி ஒரு பத்து நிமிடம் நல்ல எண்ணெயில் வதக்குவோம் அதனால் ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் வேக வச்சா போதும் மட்டன் வேகட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே அதுக்குரிய மசாலாவை நம்ம தயார் பண்ணிடலாம் இந்த மட்டன் சுக்காக்கு மசாலா தயார் பண்ண நம்ம வந்து எண்ணெய் விடாமல் தான் மசாலா வறுத்துக்கணும் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு எடுத்துக்கலாம் நான் இப்போ வந்து அரை கிலோ மட்டன் எடுத்துருக்கேன் இல்லையா அந்த அரை கிலோ மட்டனுக்கு நான் அளவு சொல்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகும் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்துக்கலாம் எல்லா பொருட்களையும் நம்ம ஒன்றாவே சேர்த்து வறுத்துடலாம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெதை கொத்தமல்லி இத்தோட ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் அரை கிலோ மட்டனுக்கு ஒரு நாலு அல்லது அஞ்சு மிளகாய் வத்தலாவது தேவைப்படும் ஆனால் நம்ம மட்டனை வேக வைக்கல மிளகாய் தூள் சேர்த்து தான் வேக வச்சுருக்கோம் அதனால் இங்கே நான் ரெண்டு மிளகாய் வத்தல் தான் சேர்த்துக்க போகிறேன் மிளகு வேற ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கோம் நம்ம இந்த பொடியெல்லாம் சேர்த்த பிறகு நமக்கு காரம் தேவைப்பட்டதுன்னா கூட நம்ம மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா வாசம் வர்ற மாதிரி வறுத்துக்கலாம் தீய மிதமாகவே வச்சு வறுத்துக்கோங்க இல்லை இது வந்து சீக்கிரமாக முறியிடும் முறியிட்னா உங்களுக்கு கசப்பு கொடுத்துடும் இப்போ நல்ல வாசம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு இதை எடுத்து நம்ம திரிச்சு வச்சிடலாம் இப்போ மட்டனை செக் பண்ணிடலாம் பாருங்க மட்டன் ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் குக் ஆகிருக்கு இந்த அளவு பதத்தில் நம்ம வேக வச்சா போதும் ரொம்ப கொலைய வேக வைக்க வேண்டாம் நம்ம தண்ணி குறைய வச்சதுனால அதிக அளவு தண்ணி நிற்கல கொஞ்சமாக தான் நிற்கிது இப்போ நீங்கள் நிறைய தண்ணி நின்றுச்சு அப்படின்னா மட்டன் வெந்த பிறகு அதில் நிறைய தண்ணி இருந்ததுன்னா அந்த மட்டன் வே வெந்த தண்ணியை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் மட்டன் சுக்காக்கு நல்லெண்ணெயும் சின்ன வெங்காயம் மிளகு மூணு தான் உங்களுக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்குங்க அதனால் இது மூணையும் நீங்கள் மறக்காமல் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் நீல நீளமாக வெட்டி வச்சுருக்கங்க ரொம்ப மெல்லிசாக நறுக்க வேண்டாம் நீல நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயத்தை ரொம்ப முருகளால் வதக்க வேண்டாம் நேசம் அந்த பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு வதக்கினா போதும் ஏன்னா நம்ம மட்டனை சேர்த்து இன்னும் நல்லா குக் பண்ணையில் அது நல்லா முருகிடும் இத்தோட ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பிலையும் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாவும் சேர்த்துக்கலாம் இது வாசத்துக்காக தான் சேர்த்துக்கிறோங்க மிளகாத்தில் கிள்ளி போடாதனால காரம் ரொம்ப இறங்காது இப்போ இதை வதக்கிட்டு நம்ம மட்டன் வேக வைக்கல தண்ணி நிறைய இருந்ததுன்னா தண்ணியை தனியாக எடுத்து வைக்க சொல்லியிருந்தேன்
நீங்கள் நிறைய மசாலா பொருட்கள் சேர்த்து கரம் மசாலா பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இது எல்லா ரெசிப்பிக்கும் எடுக்காதுங்க சில ரெசிப்பிஸ் தான் அது நல்லாயிருக்கும் எல்லா ரெசிப்பிக்கும் போடுற மாதிரி நீங்கள் கரம் மசாலா பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் பட்டை கிராம்பு இலை மட்டும் சேர்த்து திரித்து வச்சுக்கோங்க இத்தோடு நம்ம திரித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா சுக்கா மசாலா அதையும் சேர்த்தலாம் அந்த சுக்கா மசாலாவை சேர்த்த உடனே உங்களுக்கு வாசம் நல்ல தூக்கலாக இருக்குங்க இந்த மசாலாவை சேர்த்து கிளறிட்டு உப்பு காரம் செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு காரம் தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் இப்போ கொஞ்சம் உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்க போகிறேன் உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது உப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன் இதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிடம் லோ ஃப்ளேமில் மூடி போட்டு வச்சுடுங்க ஃப்ளேம் லோவில் தான் இருக்கணும் மூடி போட்டு வைக்கணும் பத்து நிமிஷம் ஆகிட்டு நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் திரைக்கையிலே தெரியுங்க உங்களுக்கு நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு அந்த மிளகோட வாசனை நல்ல அருமையாக இருக்கும் இதில் அந்த சின்ன வெங்காயம் நல்ல எண்ணெய் மிளகு ஸ்மெல் எல்லாம் அந்த மட்டன் பீசஸில் செட் ஆகி உங்களுக்கு சுக்கா ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்குங்க இது எல்லா விதமான கலந்த சாதத்துக்கும் சூட் ஆகும் அதே போல் சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் எல்லாத்துக்குமே செட் ஆகும் இந்த சப்பாத்தி ரொட்டிக்கு கூட நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சைடிஷ் மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் ஒரு புதிய வீடியோவில